வணக்கம் நேர்களே நான் டாக்டர் லாரன்ஸ் ஜெயசுராஜ் இதய நிபுணர் கோவை மருத்துவமனை கேஎம் கேஎம்சிஹெச் ஹாஸ்பிட்டலில் இதய மருத்துவராக இருக்கிறேன் என்னுடைய ஏரியா ஆஃப் ஸ்பெஷாலிட்டி அதாவது என்னுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இதய துடிப்பு சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கான சிகிச்சை ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா நாங்கள் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இதயத்தின் துடிப்பில் ஏற்படும் மா மாறுபாடுகளை பற்றிய சிகிச்சை நார்மலாக ஒருத்தவங்களுடைய இதய துடிப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அறுபதுலேருந்து நூறு தடவை துடிக்கும் அதுவும் ரெகுலராக ரிதமிக்காக அதாவது எப்படி இருக்கோ அதே ரெகுலாரிட்டியில் இருக்கும் சில பேருக்கு இதய துடிப்பில் ஏற்படுற மாறுபாடுகள்னால் தொந்தரவுகள் வரலாம் அதை தான் நாங்கள் இதய துடிப்பு நோய்கள்னு சொல்கிறோம் சில பேருக்கு இதய துடிப்பு நார்மலாக இருக்கிறத விட குறைவாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து துடிப்பு வந்து நான் சொன்னேன் அறுபதுலேருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கும்னு அறுபதோ ஐம்பது கீழவோ இருக்கலாம் இந்த நோய்களை நாங்கள் பிராடிகார்டியா அதாவது இதய துடிப்பு குறைவான நோய்கள்னு சொல்லுவோம் சில பேருக்கு இதய துடிப்பு நூறுக்கு மேலே இருக்கலாம் நாங்கள் அதை டாக்கிகார்டியா அல்லது இதய துடிப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நோய்கள்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டையும் ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஃபீல்டு அதாவது இது சம்மந்தப்பட்ட நோய்களை கண்டுபிடிச்சி அதை ட்ரீட் பண்ணுறக்கூடிய இந்த ஃபீல்டை தான் நாங்கள் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதய துடிப்பு குறைவாகவோ இல்லை கூடவோ இருந்ததுன்னா அதுக்குன்னு சில சிம்டம்ஸ் இருக்குது இப்போ பை சான்ஸ் இதய துடிப்பு குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு தலை சுற்றல் மயக்கம் சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா தலை சுற்றல் வந்து மயக்கமாகி கீழே விழுந்து அதனால் அடிபடுறது கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை நம்ம கவனிக்காமையே விட்டால் சில சமயங்களில் இதய துடிப்பு மிகவும் குறைஞ்சு உயிருக்கு ஆபத்தான சூழ்நிலை கூட ஏற்படலாம் இந்த விதமான வியாதிகளை நாங்கள் இதய துடிப்பை சரி பண்ணி சில சமயங்களில் அந்த வியாதி எதனால் வருதுன்னு காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி சில விஷயங்கள் மருந்துகள்னாலேயோ இல்லை மற்ற சிகிச்சைனாலேயோ சரி பண்ணக்கூடிய வியாதிகளாக இருந்ததுன்னா அதை மருந்துனாலேயோ மற்ற சிகிச்சைனாலேயோ சரி பண்ணுவோம் சில பேருக்கு இதய துடிப்பு கொடுக்கக்கூடிய அந்த நரம்புகள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அந்த கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹார்ட்டில் தொந்தரவுகள் இருக்கலாம் அப்படி இருக்க பட்சத்தில் சில சமயங்களில் பேஸ் மேக்கர் என்னங்கிற கருவி கூட தேவைப்படலாம் இந்த பேஸ் மேக்கருங்கிற கருவி என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்கள் நம்மளுடைய ஷோல்டர் போனுக்கு பக்கத்தில் தோடு கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதிலேருந்து ஒரு சின்ன வயர் எடுத்துகிட்டு போய் ஹார்ட்டுக்குள்ளே வச்சுருவோம் அது வச்சதுக்கப்புறம் இதே துடிப்பு நம்ம என்ன தேவைப்படுவோம் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதய துடிப்பை அந்த பேஸ் மேக்கருங்கிற அந்த கருவி கொடுக்க முடியும் இது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இதய துடிப்பு குறைவான நேரத்தில் பண்ணக்கூடிய சிகிச்சை இன்னொரு குரூப் ஆஃப் டிசீஸஸ் அதாவது இன்னொரு வியாதிகள் இருக்குது அது இதய துடிப்பு அதிகமான சமயங்களில் நம்ம பண்ண வேண்டியது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே இதய துடிப்பு அதிகங்கிறது நூறு துடிப்புக்கு மேலே போகிறப்ப பேஷண்ட்டுக்கு இதய துடிப்பு ரொம்ப அதிகமாக ஃபீல் ஆகும் நாங்கள் பேல்பிடேஷன் சொல்லுவோம் இதயம் ரொம்ப வேகமாக துடிக்கிற மாதிரி தெரியலாம் அந்த சமயங்கள்லேயும் தலை சுற்றல் வரலாம் மயக்கம் வரலாம் சில பேர் மயங்கி கீழே விழுகிறது கூட உண்டு உடம்பு திடீர்னு வேர்த்து போகிறது இல்லைனா ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் டயர்ட்னஸ் அது ரொம்ப அதிகமான சோர்வு இந்த மாதிரி சிம்டங்கள் இதுக்கு வரலாம் இந்த மாதிரி வர்ற சமயங்களில் நம்ம ஒரு ஈசிஜி எடுத்து பார்த்தோம்னா இதே துடிப்பு அதிகமாக இருக்கிறத நம்மளுடைய லோக்கல் டாக்டரால் கூட ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த இதே துடிப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான காரணத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் இதே துடிப்பு அதிகமாக இருக்க காரணம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த இதே துடிப்பு எங்கேருந்து வருது அதிகம் வர்றதுக்குரிய காரணம் இதயத்தில் எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிக்கல் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இதயத்தினுடைய நார்மல் கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் அதாவது நார்மல் வயர் தவிர எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது கண்டக்ஷன் சிஸ்டமாக இல்லை வயராக இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்கக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் காலில் ஒரு ஊசி வழியாக இந்த மாதிரி எங்கேயாவது வயர் இருக்குதா இதயத்துக்குள்ளே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சென்சார் உள்ள நம்மளுடைய கேத்திட்டர்ஸ் இருக்குது அந்த கேத்திட்டர் அல்லது ஒரு வயர் மாதிரியே வச்சுக்கலாம் அதை அதை ஹார்ட்டுக்குள்ளே நம்ம வச்சு பார்க்குற சமயங்களில் இந்த எக்ஸ்ட்ரா வயருடைய கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் எங்கே இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது ஒரு லைட்டோட லைட் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் ஒரு வகை அந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை உபயோகப்படுத்தி அந்த எக்ஸ்ட்ரா கண்டக்ஷன் சிஸ்டத்தை மட்டும் நம்ம சரி பண்ண முடியும் இதனால் இதே துடிப்பு அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு கியூராக கொடுக்க முடியும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி துடிப்பு வர்றவங்கள இந்த மாதிரி சிகிச்சைக்கு வேணா வேணான்னோ இல்லைன்னா இந்த சிகிச்சைக்கு உடன் இல்லாதவங்க சில சமயம் மருந்து மாத்திரைகளே கூட கண்டினியூ பண்ணுவாங்க இந்த மருந்து மாத்திரைகளை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கும் இந்த
ஸோ இந்த இரண்டும் தான் இதயத்தின் துடிப்பில் ஏற்படுற மாறுபாடுகள்னால வர்ற வியாதிகள் ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி இதய துடிப்பு குறைவான வியாதி அதாவது நாங்கள் பிராடி கார்டியான்னு சொல்லுவோம் அந்த வியாதிக்கு சிகிச்சையாக நாங்கள் பேஸ் மேக்கரை உபயோகப்படுத்துவோம் அடுத்த வகை இதய துடிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது அந்த வியாதியினுடைய வகை வந்து நாங்கள் டாக்கி கார்டியான்னு சொல்லுவோம் அந்த டாக்கி கார்டியாங்கிறது தொந்தரவான இதய துடிப்பினுடைய வயர்களில் இருந்து வர்றப்ப ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளேஷன் சொல்கிற அந்த சிகிச்சை மூலமாக இதை நூறு சதவீதம் கிளியராக குணப்படுத்த முடியும் இது ஒரு கம்ப்ளீட் கியூரிட்டி ப்ரொசீஜராக பேஷண்ட்டுக்கு அமையும் நன்றி வணக்கம்